കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസറിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ പ്രൊസസർ മൾട്ടി പ്രൊസസർ ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിംഗിൾ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ഒറ്റ മെയിൻ സി പി യു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഈ മെയിൻ സി പി യു ആയിരിക്കും ഇതിൽ എല്ലാ ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂസർ പ്രോസസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ സി പി യു ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ സിംഗിൾ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഈ മെയിൻ സി പി യുവിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഡിസ്ക് കീബോർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കൺട്രോളേഴ്സ് മെയിൻ ഫ്രെയിംസ് ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകൾക്കൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രൊസസേഴ്സ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ് പ്രോസസേഴ്സ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ റൺ ചെയ്യിക്കാറുള്ളൂ അതായത് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഈ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസേഴ്സ് റൺ ചെയ്യിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ യൂസർ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സർ റൺ ചെയ്യിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പറയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാനേജ് ചെയ്യാതെ ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ട് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സും ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ ഏതാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്ക് കൺട്രോളർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അത് മെയിൻ സി പി യുവിൽ എന്നൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഈ ഡിസ്ക് കൺട്രോളർ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിലോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് കൺട്രോളർ ഷെഡ്യൂളിൽ നൽകരുതും ബേസ് ചെയ്ത് ഈ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഓരോന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സി പി യുവിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറച്ച് കുറയും പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് സ്വന്തമായിട്ടായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് യാതൊരുവിധ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല മൾട്ടി പ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റംസ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണിത് രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ക്ലോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് പാരലൽ സിസ്റ്റംസ് എന്നും മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസ് എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാം ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റു കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഷെയർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബസ് ക്ലോക്ക് മെമ്മറി പെറിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഇവയെല്ലാം ഷെയർഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സേഴ്സിൽ പ്രൊസസ്സേഴ്സും ആ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ക്ലോക്ക് മെമ്മറി പെറിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഇവയെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഇത് സെർവറുകളിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡെസ്ക് ടോപ്പുകളിലും ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഇതിനകത്തെല്ലാം മൾട്ടി പ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ത്രൂ പുട്ട് പിന്നെ എക്കണോമി ഓഫ് സ്കെയില് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ത്രൂ പുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക
അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രൊസസറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ പാർട്സും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുകയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഈ പത്ത് പ്രൊസസറുകളിലേക്കും അതായത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസറുകളിലേക്കും ഷെയർഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനേക്കാളും കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും സിംഗിൾ പ്രൊസസറിനേക്കാളും ഇത് മോർ വർക്ക് ലെസ് ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്തു തരും രണ്ടാമതായിട്ട് എക്കണോമി ഓഫ് സ്കീല് എക്കണോമി ഓഫ് സ്കീൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് സിംഗിൾ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒരു പത്ത് സിംഗിൾ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങളെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പത്ത് പ്രൊസസറുകൾ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പം മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഒരു ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ കാണുള്ളൂ ഞാൻ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസേഴ്സും ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സിംഗിൾ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് കുറെ സിംഗിൾ പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം സെയിം ഡേറ്റ തന്നെ ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊസസറിലോട്ടും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സെയിം ഡേറ്റ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഓരോ പ്രൊസ ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഈ ഡേറ്റകൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മൾട്ടി പ്രൊസസർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സെയിം ഡേറ്റ വെച്ച് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ആ ഡേറ്റയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേബിലിറ്റി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പത്ത് പ്രൊസ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഫെയിൽ ആയി പോയാലും ആ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചൊന്ന് കുറയുമെന്ന് മാത്രം അതായത് ഒരു ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് ഇപ്പൊ പത്ത് പ്രൊസസ്സറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് കുറയും എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ സിംഗിൾ പ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു പ്രൊസസ്സറേ ഉള്ളൂ ആ പ്രൊസസ്സർ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡീഗ്രഡേഷനും ഫോൾട്ട് ടോളറൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊസസ്സറുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാലും അത് സിസ്റ്റത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേബിലിറ്റി ഈ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഫോൾട്ട് ആയാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഈവൻ വെൻ എ ലാർജ് പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഓർ റണ്ടേഡ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇനി ഫോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോൾട്ട് ടോളറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേസ്ഫുൾ ഡീഗ്രഡേഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ഫോൾട്ടുകൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായ ഒരു അഡീഷണൽ മെക്കാനിസം കൂടെ ഫോൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് പി നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ഈ എച്ച് പി നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൾട്ടുകളെ ക ഫോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ആ പെയറിലുള്ള ഏതോ ഒരു സി പി യു ഫോൾട്ടാണ് അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ പെയറിനെ അതായത് ആ രണ്ട് സി പി യുവിനെയും സിസ്റ്റം ഹോൾട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതേ ഫങ്ഷൻ മറ്റൊരു പെയറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സി മറ്റൊരു പ്രോസസ്സർ പെയറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെയറിനെ കൊണ്ട് ആ ഫങ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കും മൾട്ടി പ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അസിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസും സിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസും ഇതിൽ അസിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അസിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബോസ് വർക്കർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഒരു ബോസ് പ്രൊസസ്സറായിട്ട് മറ്റെല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യും മറ്റുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസസ്സറുകൾക്കും വേണ്ടുന്ന വർക്കുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോസ് പ്രൊസസ്സറാണ് മറ്റുള്ള ഓരോ പ്രൊസസ്സറും ഈ ബോസ് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അസിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയുമാണ് ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ബോസ് വർക്കർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരു ബോസ് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രൊസസ്സറുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രൊസസ്സറുകളും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഫങ്ഷൻ ടാസ്കുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബോസ് പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൺ ഓ എസ് വേർഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ വേർഷൻ ഫോർ അസിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിങ്ങും ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സിമെട്രിക് മൾട്ടി മൾട്ടി പ്രൊസസ്സറിങ്ങുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് സിമെട്രിക് മൾട്ടി മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രൊസസ്സറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടാസ്കുകളും പെർഫോം ചെയ്യും ഇതിനകത്തൊരു ബോസ് വർക്കർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ പ്രൊസസ്സറുകളും ഒരു പീർസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പീർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ബോസോ വർക്കറോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ ജോബുകളും ഈ എല്ലാ പ്രൊസസ്സറിനും ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എ ഐ എൽ എ കോമേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണിക്സ് ഐ ബി എം ഡിസൈൻ ചെയ്ത യുണിക്സിൻ്റെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ വേർഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൺ ഒ എസ് വേർഷൻ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഒരു സിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഓരോ പ്രൊസസ്സറും പീർസ് ആട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പീർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് സിമെട്രിക്കിൽ എല്ലാ പ്രൊസസ്സറുകളും ഒരേ രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും അതതിൻ്റേതായ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും അവരവരുടേതായ പ്രൈവറ്റ് ക്യാഷ് ക്യാഷും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ പ്രൊസസ്സേഴ്സും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഒരു സെയിം ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഈ എല്ലാ പ്രൊസസ്സേഴ്സും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമെട്രിക് മൾട്ടി മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും സ്വന്തമായിട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാഷും ഉണ്ട് പിന്നെ സെയിം ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ നോക്കാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സി പി യുവിന് ഇപ്പം ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മെമ്മറി കൺട്രോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സി പി യുകളുടെ എണ്ണം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിന് അഡ്രസ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയും കൂടും അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയും കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം
സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും സെയിം അതായത് ഓരോ പ്രോസസ്സറുകൾക്കും റാമിന് ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസിലാണെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ ചില പാർട്ടുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഇതിനെയാണ് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി പി യുവിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാറുണ്ട് പ്രൊസസ്സറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മെമ്മറി കൺട്രോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി തന്നെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറി മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡലിനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്നു യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസിൽ നിന്ന് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസിലോട്ട് മാറ്റുന്നു യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടി കോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടി കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി യു ഡിസൈനിലെ ഒരു റീസെൻറ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോർസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് മൾട്ടി കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ കോർ ഉള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോർസ് ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഈ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ചിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ചിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൾട്ടിപ്പിൾ കോർസ് ഉള്ള ഒരു ചിപ്പ് കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ കോർ ഉള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചിപ്പുകളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ച് പവർ യൂ പവർ മാത്രം മതി മൾട്ടിപ്പിൾ കോർസ് ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാ മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസും മൾട്ടി പ്രോസസർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ മൾട്ടി പ്രോസസർ സിസ്റ്റംസും മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോർസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന സി പി യു ഡിസൈൻ ട്രെൻഡിനെയാണ് മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് ഇത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസ് കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൾട്ടി പ്രോസസർ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസ് അല്ല എന്നാൽ എല്ലാ മൾട്ടി കോർ സിസ്റ്റംസും മൾട്ടി പ്രോസസർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഒരു സെയിം ചിപ്പിൽ രണ്ട് കോർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ കോർ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ കോറിനും അതിൻ്റെതായ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അവരവരുടേതായ ക്യാഷും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ചില ഡിസൈൻസിൽ ഈ ക്യാഷ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ ചില ഡിസൈൻസിൽ ഷെയ്ഡ് ക്യാഷും ലോക്കൽ ക്യാഷും ഒരുമിച്ചുള്ള ഡിസൈൻസും ഉണ്ട് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് ബ്ലേഡ് സെർവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സർ ബോർഡ്സും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബോർഡ്സും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബോർഡ്സും സെയിം ചാസസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് ബ്ലേഡ് സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലസ്റ്റേർഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റംസ് ഇതിനെ നോട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റംസിനെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് ക്ലസ്റ്റേർഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ക്ലസ്റ്റേർഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓരോ നോട്ട്സിലും ഓരോ നോട്ട്സും അതായത് ഓരോ സിസ്റ്റംസും ഒന്നുകിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ സിസ്റ്റം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പം ഇതിന് എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഡസൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ മൈൽസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിസ്റ്റത്തിനും വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസും റിലേബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് നോക്കാം അസിമെട്രിക് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും സിമെട്രിക് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും അസിമെട്രിക് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൽ ഒരു മെഷീൻ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലായിരിക്കും അതായത് ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലിരിക്കുന്ന മെഷീൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും റൺ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലിരിക്കുന്ന മെഷീൻ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള സെർവേഴ്സിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സെർവേഴ്സിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലിരിക്കുന്ന സെർവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവർ ഫെയിൽ ആയാൽ ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലിരിക്കുന്ന സെർവർ ആക്റ്റീവ് സെർവർ ആയിട്ട് ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി സിമെട്രിക് ക്ലസ്റ്ററിങ് സിമെട്രിക് ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാ ഹോസ്റ്റുകളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പരസ്പരമായിരിക്കും പറയുന്നത് അസിമെട്രിക് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ സിമെട്രിക് ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ പരസ്പരം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലസ്റ്റേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ നോക്കാം അതായത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും പാരലലൈസേഷനും ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ധാരാളം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് ഗ്രേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവറും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പാരലലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാരലലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാർജ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഓരോ പാർട്ട് വീതം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ റിസൾട്ടുകളെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആക്കി വെക്കും ഇതിനെയാണ് പാരലലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു എവരിബഡി